আমাকে কি শুনতে পাচ্ছ তোমরা আমাকে শুনতে পাচ্ছ কিনা আমাকে একটু লিখে জানাও আমি ঠিক বুঝতে পারছি না আমার মাইক্রোফোনটা কাজ করছে কিনা হচ্ছে এখানে এখন কি শুনতে পাচ্ছ 
সেখানে কোনো ভাবে তোমাদের কমেন্ট গুলো আসছে না সেই জন্য আজকে জানি না হয়তো বা তোমাদের প্রশ্ন থাকলে সেগুলো আনসার করাটা আমার জন্য একটু কঠিন হয়ে যাবে আমি পিসিতেই অল্টারনেট করে একটু দেখে নিব তো আমরা আমাদের ক্লাসে চলে যাই আচ্ছা আমি আবারও একটু গত ক্লাস থেকে শুরু করি গত ক্লাস থেকে শুরু করলে তাহলে আমাদের আজকে তো গত ক্লাসেরই আসলে কন্টিনিউশন আমরা সেটা একটু দিতে পারবো আচ্ছা তো আমি পরিচয় আমার পরিচয় জানো সবাই আমি ডক্টর নাসরিন আক্তার মায়া আমি ফার্মাকোলজিতে অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর হিসেবে কাজ করেছি আর আপাতত তোমাদের জন্য চেষ্টা করছি লাইফে কিছু ক্লাস নেয়ার তো আমরা ছিলাম গত ক্লাস আমরা সিস্টেম করছি তাই তো তো কার্ডিওভাস্কুলার সিস্টেমে হঠাৎ করে আমরা রেনাল ফার্মাকোলজি করছি এটা নিয়ে খুব সম্পর্ক তোমাদের মধ্যে একটু কনফিউশন ছিল যে মানে ম্যাম তো কার্ডিওভাস্কুলার শেষ না করে রেনালে চলে গেল এটা কেমন হলো তো ওইটা তোমার একটু বুঝিয়ে দিবি সেটা হচ্ছে কার্ডিওভাস্কুলার সিস্টেমে আমরা আসলে যখন পড়াই তখন পড়ানোটা এবং শেখানোটা অথবা তোমাদের শেখাটা যেটা আমার মনে হয় যে একটা বেটার অ্যাপ্রোচ সেটা হচ্ছে যে কার্ডিওভাস্কুলার সিস্টেমের একটু ইন্ট্রোডাকশন তারপরে আমরা সাধারণত চলে যাই হচ্ছে হাইপারটেনশিপ গুলো পড়াতে তো অ্যান্টি হাইপারটেনশিপ গুলো পড়ালে তখন তোমাদেরকে পরিচিত হতে থাকে তো একটা একটা করে গ্রুপ যখন পরিচিত হতে থাকে এরপর ফাড্ডা ধরো আবার হার্ট ফেলার করালাম অথবা হচ্ছে ইস্কেবিক ডিজিজ গুলো করালাম তখন তোমাদের কাছে জিনিসগুলো মনে হয় যে আচ্ছা ঠিক আছে আমরা তো এই ড্রাগস এর নাম জানি ওই ড্রাগস এর নাম জানি হ্যাঁ মানে তখন বুঝতে সুবিধা হয় তো রেনাল ফার্মাকোলজি হচ্ছে ওই যে আমি বললাম যে অ্যান্টি হাইপারটেনসিভ সম্পর্কে তোমাদেরকে যখন একটু ইন্ট্রোডিউস করলাম যে হ্যাঁ অ্যান্টি হাইপারটেনসিভে আমরা কিছু এবিসিডি ড্রাগ ইউজ করি 
जय पानी सबकिबते इमार्जेंसि इडिमा मेमिया रिविसन कर 
कारण चार क्लिनिकल सब चेहरे एरिया सब मैं इनिबिट कर तो इनिबिट कर सोडियम ट कर लुमे गोडियम क्लोराइड तक कि उटिंग 
আর ইউরিন এর সাথে এই যে এক্সট্রা এক্সক্রিশন এটাকেই আমরা বলছি ডাই ইউরেসিস তাই না তাহলে এইভাবে করে ডাই ইউরেসিস করছে কে হাইজেন ডাইউরেসিস তাহলে সহজ ভাষায় কি বলবো সোডিয়াম এবং ক্লোরাইডের সিম্পল পাম্পে ইনহিবিট করে কাজ করবে হাইজেন ডাইউরেটিক্স এটা হচ্ছে এক কথায় আছে আর এক কথায় आंसरটাকে যখন আমি বুঝিয়ে বলবো তখন আমি বলবো যে রিঅ্যাবজর্পশন প্রিভেন্টেড হবে এবং সেভাবে এক্সক্রিশন হয়ে যাবে ডাই ইউরেসিস হবে डायबिटिक्स बंधु मानस बंधु मानस हिसाब से सुविधा दीब तुम तुम प्रेसार कंट्रोल व्यवहार कर कैटिकोलिन मानिकेसिकेसिकेसिकेसिकेसिकेसिकेसिकेसिकेसिकेसिकेसिकेसिकेसिकेसिकेसिकेसिकेसिकेसिकेसिकेसिकेसिकेसिकेसिकेसिक
তোমাদের রিয়াদ ভাইয়া বলছে তোমরা তোমাদের ফ্রেন্ডদেরকে মেনশন করতে ইফ দে আর ইন্টারেস্টেড ইন জয়েনিং মাই ক্লাস দে ক্যান ওকে পড়ালেখা শুধু আমার জীবনেই নাই সবাই প্যাথো ফার্মা শেষ করে তুমিও শেষ করো সমস্যা নাই আচ্ছা তোমরা একটু রিপ্লাই করো তো বাবা আমি একটু দেখি তোমরা আমাকে শুনতে পাচ্ছ কিনা আচ্ছা আচ্ছা তাহলে আমরা থাইজের ডায়াবেটিক্স এর মেকানিজম সম্পর্কে জানলাম এখন আমরা সেই গতানুগতিক পড়াশোনা যে একটা ড্রাগ সম্পর্কে পড়লে তার ইন্ডিকেশন কন্ট্রাইন্ডিকেশন আচ্ছা অনেক সময় আমি খেয়াল করেছি স্টুডেন্টদেরকে যখন আমি বলছি যে সাপোজ এটা আমার লেখা আছে হচ্ছে ইন্ডিকেশন অফ থাইজের ডায়াবেটিক এখন সেম কথাটাই আমি যদি একটু ঘুরিয়ে বলি তোমাদেরকে বাংলা ইংলিশ মিলিয়ে আমরা তো এখন বাংলিশই বলি আসলে একদমই উচিত হয় না তো আমি যদি একটু ঘুরিয়ে বলি যে আচ্ছা আমাকে বলো তো থাইজার ডায়াবেটিক্স আমি কোথায় কোথায় ইউজ করতে পারি স্টুডেন্টরা অনেকে আছে যে কনফিউজ হয়ে যাও আবার আমি যদি জিজ্ঞেস করি ক্লিনিক্যাল ইউজেস অফ থাইজার ডায়াবেটিক্স বলো তো আমাকে তখনও আবার কনফিউশন হম আবার যদি বলি আমি কোন কোন ক্লিনিক্যাল কন্ডিশন আছে যেখানে থাইজার ডায়াবেটিক্সটা তুমি ইউজ করবে সেটাও কনফিউজ হয়ে যায় তো আমার যেটা মনে হয় যে এই ভাষাগুলো নিয়ে তোমাদের খুব একটা ঝামেলা নাই যে ক্লিনিক্যাল কন্ডিশন বলতে কি মিন করছে ক্লিনিক্যাল ইউজ বলতে কি মিন করছে কিন্তু তোমাদের কনফিউশন কি থেকে যায় যে ইন্ডিকেশন কথাটা নিয়ে ইন্ডিকেশন মানে ইন্ডিকেট করা ইন্ডিকেট করা মানে কোথায় ইউজ করছি ঠিক আছে সো হয় তোমরা খুব মুখস্থ করে ফেলো অনেকে যে আচ্ছা ইন্ডিকেশন ইন্ডিকেশন অফ দা ডায়াবেটিক্স এইভাবে এইভাবে আর পড়ো না হ্যাঁ ইন্ডিকেশন মানে হচ্ছে যখন আমি ক্লিনিক্যাল কোন কোন সিনারিওতে আমি থাইজার ডায়াবেটিক্স ইউজ করছি তো এই কথাটা যখন স্পেশালি ভাইবার সময় তোমাকে সরাসরি ইন্ডিকেশন অফ থাইজার ডায়াবেটিক্স এই কথাটা অনেকেই বলবে না সো অনেকেই যেহেতু বলবে না ইন্ডিকেশন কথাটার মানেটা বুঝে তোমাদেরকে পড়তে হবে যে কোনো ড্রাগস যখনই বলা হবে ক্লিনিক্যাল ইউজ বলো কোথায় কোথায় ইউজ করতে পারি বলো তখন বুঝবে যে তোমাদেরকে ইন্ডিকেশন জিজ্ঞেস করা হচ্ছে ঠিক আছে আচ্ছা ইন্ডিকেশন অফ থাইজার ডায়াবেটিক্স সেখানে আমি বলছি হাইপার টেনশনের কথা হার্ট ফেইলার ইডিমা ডিউ টু লিভার ফেইলার নেফ্রোটিক সিনড্রোম নেফ্রোলিথিয়াসিস নেফ্রোজেনিক ডায়াবেটিস ইনসিপিটাস হাইপার টেনশন কোন টাইপের হাইপার টেনশন হাইপার টেনশন ইমার্জেন্সিতে কিন্তু আমরা থাইজার ডায়াবেটিক্স ইউজ করব না কারণ কি আমি জেনেছিলাম যে হাইপার টেনশন ইমার্জেন্সিতে আমাকে র্যাপিডলি ব্লাড প্রেশারটাকে কমাতে হয় যেটা থাইজাইড করতে পারবে না তাহলে কে পারবে সেটা ফ্রোসেমাইড ফিউরেসেমাইড কারা মানে লুপ ডায়াবেটিক্স তাই না লুপ ডায়াবেটিক্স হচ্ছে আমি ইমার্জেন্সিতে ইউজ করছি ইমার্জেন্সি মানে হচ্ছে সিভিয়ার হাইপার টেনশন তাই তো তাহলে সিভিয়ার হাইপার টেনশন ছাড়া মাইল্ড হাইপার টেনশনে সাধারণত ড্রাগস লাগে না তারপরেও যদি লাগে অনেক সময় আমরা থাইজাইড ডায়াবেটিক্স ইউজ করি আর মডারেট হাইপার টেনশন আমরা থাইজাইড ডায়াবেটিক্স ইউজ করি হার্ট ফেইলারেও আমরা দেখা যায় হার্ট ফেলার অ্যাকিউট হার্ট ফেলার নিয়ে আসছে ওই সময়টাতে আমরা কিন্তু থাইজার ডায়াবেটিক্স ইউজ করি না কিন্তু হার্ট ফেলার এর মেনটেন্যান্সের জন্য তখন আমরা থাইজার ডায়াবেটিক্স অ্যাড করে থাকি এছাড়া লিভার ফেইলারের জন্য নেফ্রোটিক সিনড্রোমের জন্য ক্রনিক লিভার ফেইলার যেমন হচ্ছে সিরোসিস অফ লিভার ওই সমস্ত ক্ষেত্রেও কিন্তু আমরা থাইজার ডায়াবেটিক্স দিয়ে ট্রিটমেন্ট দিই অ্যাসাইটিস হয়ে যায় তো ওই অ্যাসাইটিস গুলো আছে 
তোমাদের অত ডিটেইলস এই মুহূর্তে জানা লাগবে না কিন্তু জাস্ট মনে রেখো মানে রিটেন এর ভলিউম বাড়াতে হ্যাঁ আচ্ছা ওয়াই উই চুজ হ্যাজ আ ডায়াবেটিক্স অ্যাজ ফার্স্ট লাইন অ্যান্টি হাইপারটেনসিভ ফার্স্ট লাইন অ্যান্টি হাইপারটেনসিভ বলতে কিন্তু ফার্স্ট চয়েস অফ ড্রাগ মিন করছি না মানে ফার্স্ট লাইন অ্যান্টি হাইপারটেনসিভ বলতে আমরা তো অনেকগুলো অ্যান্টি হাইপারটেনসিভ এর নাম করতে হয় আমরা গত ক্লাসে দেখেছিলাম না যে অনেকগুলো অ্যান্টি হাইপারটেনসিভ তার মধ্যে আমি সিলেক্ট করেছিলাম এ বি সি ডি এই এ বি সি ডি গুলো হচ্ছে ফার্স্ট লাইন অ্যান্টি হাইপারটেনসিভ তার মধ্যে ডায়াবেটিক্স অন্যতম আর ডায়াবেটিক্স এর মধ্যে যখন আমি অ্যান্টি হাইপারটেনসিভ বলতে আসলে কি মিন করি যে ক্রনিক একটা ডিসঅর্ডার এবং সেইটা আমার প্রেশারটাকে কন্ট্রোল রাখতে হবে ব্লাড প্রেশারটাকে কন্ট্রোলে রাখতে চাচ্ছি তখন যেই ডায়াবেটিকটা ইউজ করি সেটা সাধারণত আসলে থাইজার ডায়াবেটিক্স তাই না থাইজার ডায়াবেটিক্স দুইটা ডায়াবেটিক্স এর নাম বলেছিলাম সেই দুইটা নাম মনে রাখবে আচ্ছা এখন তাহলে সেই ওষুধটা যদি শর্ট ডিউরেশন অফ অ্যাকশন হতো আমাকে যদি বারবার সেই ওষুধটা ইনটেক করতে হতো তাহলে কি হতো পেশেন্টের কমপ্লায়েন্স নষ্ট হতো পেশেন্ট দেখা যেত এক বেলা খাচ্ছে আরেক বেলা খাচ্ছে না আরেক বেলা খাচ্ছে আরেক বেলা ভালো লাগছে না ভুলে যাচ্ছে তাহলে লং ডিউরেশন অফ অ্যাকশন হলে কি হয় সেই ড্রাগটা যখন সে খাচ্ছে তখন তার কমপ্লায়েন্সটা ঠিক থাকছে এবং সেও হ্যাপি যে হ্যাঁ ওয়ান ডে আচ্ছা ডু নট নিড ক্লোজ মনিটর আমরা ফোসেমাইডে দেখে এসেছিলাম ক্লোজ মনিটরিং দরকার ছিল তাই না হাইলি এফিকেসিয়াস কিন্তু তার সাইড এফেক্টও অনেক বেশি ছিল পাচ্ছি তাহলে এরপর আমরা সেই মেডিকেল মেকানিজমটাতে সেটা মেনশন করার জন্যই আসলে এই কোয়েশ্চেনটা করা হয় যে ওয়াই উই চুজ হ্যাজার ডায়াবেটিক্স অ্যাজ ফার্স্ট লাইন অ্যান্টি হ্যাপাটিনসিভ তাহলে আমাকে এই কথাগুলোর সাথে এই চার নাম্বার পয়েন্টটাতে তোমরা একটা স্টার মার্ক করে রাখো যে এই কথাটা আমাকে বলতেই হবে সেটা হচ্ছে লং স্ট্যান্ডিং হ্যাজার থেরাপি ক্যান ডিক্রিজ দ্য রেসপন্সিভনেস অফ ব্লাড ভেসেস টু সার্কুলেটরি ক্যাটেকুলামিনস সার্কুলেটরি ক্যাটেকুলামিনস দের একজন পেশেন্ট সে উঠে বসলো সাথে সাথে তার ব্লাড প্রেশারটা ড্রপ ড্রপ করলো তো এই যে পোস্টুরাল ড্রপ মানে পোস্টারের সাথে ব্লাড প্রেশারের ড্রপ করে কার মাধ্যমে ব্যারো রিসেপ্টার এর মাধ্যমে মনে আছে তোমাদের क्षेत्रा দেখলে ভয় লাগে না যে এত গুলা কিন্তু সেই মানে মতো করেই মনে রাখবো 
কি কি ভাবে আমরা ক্যাটাগরাইজ করব যে আমরা এখানে বিভিন্ন টাইপের ইলেকট্রোলাইট ইম্ব্যালেন্স হবে কিছু কিছু ইলেকট্রোলাইট কমে যাবে কিছু কিছু ইলেকট্রোলাইট একটু বাড়বে ঠিক আছে আর সাথে দুই একটা এডিশনাল ইনফরমেশন তাহলে প্রথমেই আমাকে বলতে হবে এখানে আসলে কি বলবো যে পোস্টুরাল হাইপোটেনশন করে না আবার অ্যাডভার্স ইফেক্ট লিখছি পোস্টুরাল হাইপোটেনশন করে এইগুলো আসলে ইনফরমেশন গুলো কালেক্টেড ইনফরমেশন বলতে এটা যে কোনো ড্রাগের ইনভেনশনে তো আসলে ইম্প্রোভাইজেশন হয় ইম্প্রোভাইজেশনের মাধ্যমে দেখা যায় যে হ্যাঁ ওয়ান্স আপন এ টাইম আবার ইল্ডারলি পেশেন্ট হ্যাঁ অনেক বয়স্ক যারা যাদের আসলে বেসমত টোনটা কমে যায় ওদের ক্ষেত্রে সাধারণত দেখা যায় যে থাইজাইড মাল্টিপল মেডিকেশন ওদেরকে ইনটেক করতে হয় তো অনেকগুলো মেডিকেশন যখন একসাথে ইনটেক করে তখন এই মাল্টি ড্রাগ এর জন্য দেখা যায় যে পোস্টুরাল ড্রপ এর টেন্ডেন্সি ডেভেলপ করা যায় এবং তখন ওই যে একটা টেন্ডেন্সি আছে পোস্টুরাল ড্রপ করার তখন এই মাল্টি ড্রাগ ট্রিটমেন্ট এর জন্য এবং এসে বলবে যে আমি কয়েকবার বাসায় মাথা ঘুরিয়ে পড়ে গেছি তখন তোমাকে কি করতে হবে ওর যে পলিফার্মেসি হচ্ছে অনেকগুলো ড্রাগ একসাথে চলছে সেটা রিভিউ করতে হবে রিভিউ করে দেখতে হবে যে সেখানে থায়াজাইড টাইপ অফ ডায়াবেটিক্স আছে কিনা যদি থাকে তাহলে সেটা আমাকে হয় ডোজ রিডিউস করতে হবে অথবা স্টপ করতে হবে ঠিক আছে আচ্ছা আর সেই হাইপোকালেমিয়া করে সুসেমাইডের মতোই হাইপোকালেমিয়া করে আর আমরা বলেছিলাম যে আমার আহ হাইপোকালেমিয়ার সাথে মেটাবলিক অ্যাসিড বেস ব্যালেন্স দুই পাউডার কোনটা হয় হাইপোকালেমিয়া মানে আমি যদি পটাশিয়াম কে কনসিডার করি ওই যে কার্বন ডাই অক্সাইড এর মতো করে তোমরা অ্যাসিড বেস ব্যালেন্স নিশ্চয়ই পড়েছ যে কার্বন ডাই অক্সাইড যেমন অ্যাসিড হিসেবে কনসিডার করতে হয় আমরা পটাশিয়াম কেও যদি অ্যাসিড হিসেবে কনসিডার করি আমরা কমনলি দেখতে পাবো যে মেটাবলিক অ্যাসিডোসিস এর পটাশিয়াম লেভেলটা বেড়ে যায় আর মেটাবলিক অ্যালকালোসিস এর পটাশিয়াম লেভেলটা কম থাকে তাহলে থায়াজাইড যেহেতু আহ হাইপোকালেমিয়া করবে হাইপোকালেমিয়া করবে তাহলে এটার সাথে অ্যাসোসিয়েটেড থাকবে মেটাবলিক অ্যালকালোসিস এই কথাটা তোমরা যদি মনে রাখতে পারো তোমাদের জন্য সহজ হয়ে যায় সারা জীবনে তখন আর আলাদা করে খুঁজে বেড়াতে হবে না যে আচ্ছা অ্যালকালোসিস এর সময় পটাশিয়ামের কি হলো মনে রাখবে অ্যালকালোসিস মানে পটাশিয়াম কমে যাবে অ্যাসিডোসিস মানে পটাশিয়াম বাড়বে এছাড়া কি হয় সেই সোডিয়াম কমে যাবে ওয়াটার বডি থেকে বের হয়ে যাবে তাহলে কি হাইপোভলিমিয়া হবে আবার ইউরিক এসিড কিন্তু বেড়ে যাবে গাউট হবে সেখান থেকে ইউরিক এসিড বেড়ে যাবে আরেকটা জিনিস বেড়ে যায় সেটা হচ্ছে গ্লুকোজ লেভেল বেড়ে যায় হ্যাঁ তো এই গ্লুকোজ লেভেল যখন বেড়ে যায় থাইজাইড যখন গ্লুকোজ লেভেল বাড়িয়ে দেয় বডি টেন্ডেন্স বডি টেন্ডেন্সি হচ্ছে যদি কার্বোহাইড্রেট থাকে বডি কিন্তু কার্বোহাইড্রেট কে আসলে সহজে খরচ করতে চায় না কার্বোহাইড্রেট মানে আমরা যখন ডায়েট করার কথা বলি তখন কেন সাজেস্ট করি যে ডায়েট করলে কার্বোহাইড্রেট কম খাবেন হ্যাঁ কারণ কি বডিতে তুমি যখনই কার্বোহাইড্রেট দিবে সে সরাসরি কার্বোহাইড্রেট কে কাজে লাগাতে না পারলেও বডির টেন্ডেন্সি হচ্ছে কার্বোহাইড্রেট কে সে স্টোর করে রাখবে এবং সে স্টোরেজ সে সাধারণত করে কি করে সে কার্বোহাইড্রেট কে লিপিতে কনভার্ট করে বায়োকেমিস্ট্রি পড়া তাই না কার্বোহাইড্রেট কে সে লিপিডে কনভার্ট করে তো লিপিডে কনভার্ট করলে তখন কি হয় ডিস লিপিডেমিয়া হয়ে যায় তো এই জিনিসটাই হচ্ছে ফাইবার ডায়াবেটিক্স যখন গ্লুকোজ লেভেল বাড়িয়ে দিচ্ছে তখন কিছু গ্লুকোজ লিপিডে কনভার্টেড হয়ে ডিস লিপিডেমিয়া হচ্ছে এছাড়া প্যারেস্টেশিয়া করতে পারে মাসল পেইন করতে পারে ঠিক আছে এগুলো ইলেকট্রোনাইটের জন্য আচ্ছা এখন আমরা দুইটা শেষ করলাম দেখো যে আমরা ফ্রোসেমাইড শেষ করলাম মানে লুক ডায়াবেটিক্স শেষ করলাম আর থায়াজাইড ডায়াবেটিক্স শেষ করলাম মানে হাই এফিকেশন ডায়াবেটিক্স শেষ করলাম মডারেট এফিকেশন ডায়াবেটিক্স শেষ করলাম এখন আমরা চলে যাই হচ্ছে লো এফিকেশন ডায়াবেটিক্স গুলোতে 
परीक्षार समय मन करते हेल्प कर मन रखले स्पायरक्टन करते डायबेटिक्स फिजोलजी स्पायरोनोलैक्टिन हाइपोकालेम कर पटासमियामियामियामी नाम बोलो स्पायरो हार्ट फेलारेमारेमारेमारेसेंटर 
পেশেন্ট শুতে পারছে না পেশেন্টের শ্বাসকষ্ট হয়ে যাচ্ছে পেশেন্ট কোনো কাজ করতে পারছে না এক্সারশনাল ডিস নেওয়া হচ্ছে তখন আমরা ফ্রোসেমাইড ইউজ করেছি তাই তো এখন হার্ট ফেলিয়ার এর পেশেন্ট মোটামুটি স্টেবল আছে অতটা সিম্পটমেটিক না তখন আমি দেখা যাচ্ছে যে তাকে কিছু ডায়াবেটিক্স দিয়ে আমার রাখতে হয় সেই ক্ষেত্রে আমি পটাশিয়াম লুজিং যে ডায়াবেটিক্স গুলো কন্টিনিউ করছে পেশেন্ট সেটার সাথে কম্বিনেশনে স্পাইরোনাল লেপটেন দিয়ে থাকি যেন পটাশিয়ামটাকে ব্যালেন্স করে রাখা যায় এটুকু ক্লিয়ার আমি এখন আর মানে কমেন্ট চেক করতে যাচ্ছি না কমেন্ট চেক করতে গেলে আবারও আমাকে মানে অনেকগুলো প্রসিডিউর মধ্যে দিয়ে যেতে হবে তো হার্ট ফেইলারে তাহলে আমরা কি করছি হার্ট ফেইলারে ইন কম্বিনেশন উইথ আদার পটাশিয়াম লুজিং ডায়াবেটিক্স উই ক্যান ইউজ স্পাইরোনো ল্যাকটেন হারসোটিজম হারসোটিজম কেন হারসোটিজম মানে কি হারসোটিজম মানে হচ্ছে আনওয়ান্টেড হেয়ার গ্রোথ তাই না আনওয়ান্টেড হেয়ার গ্রোথ সেটাই হচ্ছে হারসোটিজম যার দাঁড়িয়ে ওঠার কথা ছিল না তার দাঁড়িয়ে উঠছে ব্যাপারটা এরকম তাই না তো এই হারসোটিজম বা হিরসোটিজম যে যেটা বলে এই হারসোটিজম এর ক্ষেত্রে কি হয় অ্যান্ড্রোজেন এর প্রভাব তাই না মানে আমরা কি বলি যে আমরা বলি যে মেয়েরা সাজে বলে সুন্দর হ্যাঁ আর ছেলেরা সাজে না বলে সুন্দর না কিন্তু দেখো মানে আল্লাহ কিন্তু ছেলেদেরকে টেস্টেস্টোডেন দিল আর মেয়েদেরকে হচ্ছে ইস্ট্রোজেন দিল ঠিক আছে টেস্টেস্টোডেনের কাজ হচ্ছে আন্দিউ সব হেয়ার গ্রোথ গুলো করা তারপর একনি টাইপের স্কিন লেশন এগুলো প্রডিউস করা তাই না মেয়েরা খুশি হয়ে যাচ্ছে না তো সেই টেস্টোস্টোরেন্ট গুলোর জন্য ছেলেরা আসলে আমাদের গতানুগতিক সৌন্দর্যের ব্যাখ্যায় কতটা হয়ে যায় তাই না আর মেয়েরা ওই টেস্টোস্টোরেন্টটা কম থাকে স্টোজেন্টটা বেশি থাকে বলেই মেয়েরা গ্লো করে ঠিক আছে তো যখন দেখা যাচ্ছে যে কারো হার্সোটিজম টাইপের প্রবলেম যেমন হচ্ছে পিসিওএস পলিসিস্টিক ওভারিয়ান সিনড্রোম হ্যাঁ সেখানে মানে ওভারিতে অনেকগুলো সিস্ট জমা হয় তখন দেখা যায় যে ওই পেশেন্টের টেস্টেস্টোরেন্ট বেড়ে যায় টেস্টেস্টোরেন্ট বেড়ে গেলে ওই পেশেন্টের একনি হয় হার্সোটিজম হয় সেগুলোকে সেগুলো তার জন্য একটা ফ্রাস্ট্রেশনের কারণ হয়ে যায় আসলে আমাদের সোশ্যাল মানে ইয়ের জন্য দৃষ্টিভঙ্গির জন্য তো তখন তার সেই সিমটম গুলোকে কন্ট্রোল করার জন্য তাকে অনেক সময় স্পাইরোমোলাকটেন টাইপের ড্রাগ দিয়ে ট্রিটমেন্ট দেওয়া হয় প্রাইমারি হাইপার অ্যালডোস্টেরিনিজম যেমন কম সিনড্রোম হ্যাঁ হাইপার অ্যালডোস্টেরিনিজম যেহেতু অ্যালডোস্টেরনের অ্যান্টাগনিস্ট হিসেবে কাজ করে তাহলে অ্যালডোস্টেরন বাড়বে যে সমস্ত কন্ডিশনে সেই সমস্ত কন্ডিশনে স্পাইরোমোলাকটেন দিয়ে ট্রিটমেন্ট করা হবে তাহলে হাইপার অ্যালডোস্টেরিনিজম সেটা প্রাইমারি হতে পারে সেকেন্ডারি হতে পারে কম সিনড্রোমের জন্য হতে পারে সেটা লিভার সিরোসিস বা নেটোটিক সিনড্রোমের সেকেন্ডারি হিসেবে হতে পারে তাহলে ওই কন্ডিশন গুলোকে আমরা স্পাইরোমোলাকটেন দিচ্ছি তারপরে সেটাতেও কন্ট্রোল না হলে আরেকটা ড্রাগ ইউজ করব যখন তিনটা ড্রাগ ইউজ করেও কাজ হচ্ছে না তখন আমরা দেখা যায় যে পটাশিয়াম লেভেলটা স্টাডি করি যে পটাশিয়ামটা কন্ট্রোলে আছে কিনা পটাশিয়ামটা যদি ভালো থাকে হাইপার ক্যালেমিয়া যদি না থাকে তখন আমরা দেখা যায় স্পাইরোমোলাকটেন অ্যাড করে দিই তো ওই হাইপার টেনশন গুলোকে বলা হয় রেজিস্টেন্ট হাইপার টেনশন বা রিফ্র্যাক্টরি হাইপার টেনশন এরকম কিছু টার্মস এর সাথে পরিচিত থাকবে রেজিস্টেন্ট বা রিফ্র্যাক্টরি রেজিস্টেন্ট বললে বলছি যে কোনো কিছু কাজ করছে না রিফ্র্যাক্টরি বললে আমরা অনেক সময় কনফিউজ হয়ে যাই তো রিফ্র্যাক্টরি মানেও হচ্ছে রেজিস্টেন্ট যে সব ধরনের ড্রাগ ট্রাই করা হচ্ছে কিন্তু ট্রিটমেন্ট ফেল করছে তো রেফ্রাক্টরি বা রেজিস্টেন্ট হাইপার টেনশনেও আমরা স্পাইরোমোলেকটেন ইউজ করে থাকি আফটার চেকিং দা পটেশিয়াম লেভেল অ্যাডভার্স ইফেক্ট অফ স্পাইরোমোলেকটেন স্পাইরোমোলেকটেনের অ্যাডভার্স ইফেক্ট কি হচ্ছে সেখানে আবার ওই যে যেহেতু পটাশিয়াম স্পেয়ার করে যায় তাহলে হাইপার ক্যালেমিয়া হওয়ার চান্স থাকে আর ওই যে বলেছিলাম যে পটাশিয়াম বাড়তে মনে রাখবে অ্যাসিডিক এনভারনমেন্ট তৈরি হবে তাহলে মেটাবলিক অ্যাসিডোসিস হচ্ছে আর বলেছিলাম কি যে অ্যান্টি অ্যান্ড্রোজেনিক ইফেক্ট আছে বা ইস্ট্রোজেন লাইক ইফেক্ট আছে তাহলে সেখানে কি হচ্ছে ফেমিনাইজেশন হচ্ছে একটা মেল পেশেন্ট মেল পেশেন্টের ফেমিনাইজেশন হবে মানে তার গাইনিকোমেশিয়া ডেভেলপ করতে পারে তার সেক্সুয়াল ডিসফাংশন হতে পারে আর ফিমেল পেশেন্টের ক্ষেত্রে মেন্সুরাল ইরেগুলারিটিস হতে পারে আর যেহেতু ওই যে ফেমিনাইজেশন করে গাইনিকোমেশিয়া করে তাহলে ব্রেস্ট টিস্যুর ওভার গ্রোথ থেকে 
ব্রেস্ট কার্সিনোমা হতে পারে যদি ক্রনিক ইউজ করা হয় কনকারেন্ডিকেশন কি সেই হাইপার ক্যালেমিয়া ঠিক আছে হাইপার ক্যালেমিয়া যদি থাকে পেশেন্টের ওই যে আমরা বললাম যে রিফ্র্যাক্টরি হাইপার টেনশনে আমি কখন স্পাইরোনাল উত্তম দিব আমাকে আগে চেক করতে হবে যে পটাশিয়াম অলরেডি বেশি আছে কিনা তাহলে তো আমি দিতে পারবো না তাহলে হাইপার ক্যালেমিয়া থাকলে সেই পেশেন্টকে আমরা স্পাইরোনাল উত্তম দিব না অ্যাডিসন্স ডিজিজে দিব না আমি ইউজ করলাম কোথায় আমি ইউজ করলাম কন সিনড্রোমে আমি ইউজ করলাম কুশিং সিনড্রোমে তো অ্যাডিসন্স ডিজিজ কি অ্যাডিসন্স ডিজিজ হচ্ছে যেখানে অপোজিট হয় মানে পটাশিয়াম বেড়ে যায় আর সোডিয়াম কমে যায় তাহলে সেখানে আমি অলরেডি তাহলে আমি বুঝতে পারছি যে পটাশিয়াম যেহেতু বেড়ে যায় আমি সেখানে স্পাইরোলেকটেন দিতে পারবো না আচ্ছা এগুলো হচ্ছে তোমাদের পরীক্ষার কোয়েশ্চেন যে থায়োজাইড আর স্পাইরোলেকটেন এর মধ্যে ডিফারেন্স বলো অথবা কোশ্চেন আসে যে থায়োজাইড এবং হচ্ছে প্রোসেমাইড এর মধ্যে ডিফারেন্স লেখো অথবা আসে যে থায়োজাইড এবং প্রোসেমাইড এর কমন অ্যাডভার্স ইফেক্ট গুলো সেগুলো সেগুলো মেনশন করো তো যে কোন ধরনের ডিফারেন্স এর জন্য সেগুলো সম্পর্কে জানি তো আমরা যে কোন দুইটা ড্রাগ এর মধ্যে যখন আমাদেরকে কম্পেয়ার এবং কন্ট্রাস্ট করতে বলা হবে আমরা তখন সিমিলার ফ্যাশনে চিন্তা করব যে এই দুইটা ড্রাগ এর মধ্যে স্ট্রাকচারে কোন পার্থক্য আছে কিনা এই দুইটার সোর্সে কোন পার্থক্য আছে কিনা পারমাকো কাইনেটিক প্রপার্টি কোথায় কোথায় এদের পার্থক্য আছে রুটে পার্থক্য আছে কিনা অ্যাবজর্পশনে পার্থক্য আছে কিনা বায় ট্রান্সফরমেশনে পার্থক্য আছে কিনা এক্সপ্রেশনে পার্থক্য আছে কিনা এটা মেকানিজম অফ অ্যাকশনে কোথাও পার্থক্য আছে কিনা এটার বিভিন্ন ইন্ডিকেশনের মধ্যে কোথাও একদম গ্রসলি মেনশন করার মতো পার্থক্য আছে কিনা অ্যাডভার্স ইফেক্ট মেনশন করার মতো কিছু আছে কিনা তো এখানে দেখো থায়োজাইড এবং স্পাইরোনাল অ্যাকটেনের মধ্যে যখন আমরা ডিফারেন্স গুলো করছি তখন আমরা কি দেখছি এফিকেসির কথা আমরা মেনশন করেছি কেমিস্ট্রির কথা মেনশন করেছি অনসেট অফ অ্যাকশন হ্যাঁ কার্সলো কার র্যাপিড অনসেট অফ অ্যাকশন সাইট অফ অ্যাকশন সেগুলো মেনশন করেছি কার থেকে কে কতটুকু ডিফারেন্ট ঠিক আছে আচ্ছা আমরা স্পাইরন একটা পর্যন্ত গেলাম মানে আমরা টিউবিউল গুলো কতটুকু শেষ করলাম শেষ করলাম তারপর হচ্ছে ডিজিটাল কনকুলেটেড টিউবিউল শেষ করলাম আর কালেকটিং টিউবিউল শেষ করলাম এখন আমরা ব্যাক টু দা প্যাভিলিয়ান যাই মানে আমরা শুরুতে চলে সেটা করতে প্রক্সিমাল কনকুলেটেড টিউবিউল তাই না প্রক্সিমাল কনকুলেটেড টিউবিউল এ মনে আছে তোমাদের যে দুইটা ড্রাগ কাজ করে প্রক্সিমাল কনকুলেটেড টিউবিউল কাজ করে আর সিক্রেটেড হয় পার্থক্য আছে কিন্তু হ্যাঁ সিক্রেটেড হয় কে কে প্রক্সিমাল কনকুলেটেড টিউবিউল এর তোমরা একটু রিকল করো সেটা হচ্ছে ডুপ ডায়াবেটিক্স আর থায়োজাইড ডায়াবেটিক্স সিক্রেটেড হয় আর প্রক্সিমাল কনকুলেটেড টিউবিউল এ কাজ করবে কে কে টিউবিউল এ কাজ করবে অসমোটিক ডায়াবেটিক আর কার্বনিক অ্যানহাইড্রেজ ইনহিবিটরস গুলো এখন অসমোটিক ডায়াবেটিক্স কাকে বলে এই অসমোটিক ডায়াবেটিক্স বা অসমোটিক এই কথাটা আমরা আরেকটা ড্রাগ এর ক্লাসিফিকেশন করব সেটা হচ্ছে কনস্টিপেশন এর সময় ঠিক আছে কনস্টিপেশন এর যে সমস্ত ড্রাগস গুলো সেখানেও আমরা অসমোটিক লাক্সেটিভ এর নাম করব তো অসমোটিক কথাটার মানে কি অসমোটিক কথাটার মানে হচ্ছে সে যখন একটা লুমেনে ঢুকবে সে ওই লুমেনে স্টে করবে সে ডি অ্যাবজর্পশন হবে না সে যখন লুমেনে স্টে করে তখন সে ওই লুমেনের ভেতরের এনভায়রনমেন্টটা সেখানে কি করছে অসমোলারিটি বাড়িয়ে দেয় অসমোলারিটি বাড়ালে কি হয় পানির টেন্ডেন্সি হচ্ছে যেখানে অসমোলারিটি বেশি সেখানে পানি ডাইলিউশনের চেষ্টা করে তাই না ছোটবেলা ফিজিক্স তো সেখানে পানি যখন ডাইলিউশনের চেষ্টা করে তখন সেখানে পানি থেকে যায় পানি থেকে গেলে কি হয় পানির রিটেনশন হয় আমরা বলতে পারি যে অসমোটিক পার্টিকেল গুলো ওয়াটার রিটেনশন করলো তো আমাদের পারপাস ডায়াবেটিক্স এর পারপাস হচ্ছে আমি পানিকে বা সল্টকে রিঅ্যাবজর্পশন হতে দিব না রিঅ্যাবজর্পশন হতে না দিয়ে আমি এক্সপ্রেশন করব। এখন অসমোটিক ডায়াবেটিক্স গুলো আসলে 
রিঅ্যাবজর্পশনটা কিভাবে প্রিভেন্ট করে যেহেতু এরা অসমোলারিটি বাড়াতে পারে তাহলে কিভাবে কাজ করবে অসমোটিক ডায়াবেটিক্স আর স্মল মলিকুলার ওয়েট সাবস্টেন্স দে ফিল্টার বাই গ্লোমেরুলাস বাট নট রিঅ্যাবজর্ব বাই রেনাল টিউব গ্লোমেরুলাস দিয়ে ফিল্টার্ড হচ্ছে হয়ে ওরা কিন্তু টিউবুলের কোথাও রিঅ্যাবজর্পশন হবে না डायबेटिक by increasing the osmolarity of the tubular fluid ei osmolarity bere gele tokhon ki hocche shekhane water retention hocche water retention hoye water ta urine er sathe diuresis hocche manitoler ami jodi boli je indication ha porikkhay written er jonno short note hisebe aste pare tokhon tumra details shikho but jodi byapote erokom hoy je na mental somporke দুই একটা কথা সারা জীবন মনে রাখতে চাও সেখানে দুইটা কথা মনে রাখতে দুইটা জায়গায় প্রেশার করবা একটা হচ্ছে ব্রেনের আর একটা হচ্ছে চোখের ব্রেন আর চোখ ব্রেনের প্রেশার কে আমরা বলি ইন্ট্রা ক্রেনিয়াল প্রেশার আর চোখের প্রেশার কে বলি ইন্ট্রা অকুলার প্রেশার ঠিক আছে তাহলে ইন্ট্রা ক্রেনিয়াল প্রেশার বাড়তে পারে যেমন হেড ইনজুরিতে বাড়তে পারে মেনিনজাইটিস এ এনকেফালাইটিস এ বাড়তে পারে ওই সমস্ত কন্ডিশনে আমরা ঠিক ইউজ করি মেনিটোল ইউজ করি ব্রেনের ইডিমা কমানোর জন্য ব্রেনের ইন্ট্রাক্রেনিয়াল প্রেশার কমানোর জন্য আর যখন গ্লুকোমা হয় গ্লুকোমাতে কি হয় ইন্ট্রাকুলার প্রেশার বেড়ে যায় তাই না তো গ্লুকোমা ট্রিটমেন্ট হিসেবে আমরা মেনিটোল ইউজ করি না কিন্তু গ্লুকোমার যখন সার্জারি করতে হবে সাপোজ একটা ক্লোজ অ্যাঙ্গেল গ্লুকোমা সেই অ্যাঙ্গেলটাকে খুলে দিতে হবে সার্জারি করতে হবে তখন সার্জারির আগে এবং পরে মেনিটাল ইউজ করে চোখের প্রেশারটাকে কমিয়ে নিতে হয় তাহলে প্রি এবং পোস্ট অপারেটিভ ইন্ট্রাকুলার প্রেশার কমাতে টু ডু দা সার্জারি অফ গ্লুকোমা তখন আমরা মেনিটাল ইউজ করি বাকিগুলো তোমরা লিখে নিতে পারো মনে রাখতে পারো বাট আমি নেসেসারি মনে করি না অ্যাডভার্স ইফেক্ট অফ মেনিটাল মেনিটালের অ্যাডভার্স ইফেক্ট ওই बुझाइनिट कर তো এই যে এখান থেকে অ্যাসিটাজোলামাইড নামটা আমরা সব সময় মনে রাখি কারণ অ্যাসিটাজোলামাইড একটা ইমার্জেন্সি ড্রাগ আমাদের ফ্লোসামাইড যেমন একটা ইমার্জেন্সি ড্রাগ অ্যাসিটাজোলামাইড তেমনি একটা ইমার্জেন্সি ড্রাগ কোন কন্ডিশনের জন্য ইমার্জেন্সি ড্রাগ আমরা মেকানিজমটা একটু দেখে নিয়ে কন্ডিশনটা বলছি কার্বনিক অ্যানহাইড্রেস ইনহিবিটর কি করবে সেই এনজাইমটাকে ইনহিবিট করবে কোথায় প্রক্সিমাল কনভোলেটেড টিউবুল একটা চোখে প্রচন্ড ব্যথা চোখ লাল হয়ে গেছে তখন আমি ইমিডিয়েটলি তাকে অ্যাটেন্ড করতে হবে ইমিডিয়েটলি তাকে আমার কয়েকটা ড্রাগ দিতে হবে যার মধ্যে একটা হচ্ছে ডায়াবেটিক্স সেই ডায়াবেটিক্সটার নাম হচ্ছে অ্যাসিটাজোলামাইড এই অ্যাসিটাজোলামাইডটা আইভি ইমিডিয়েটলি দিলে এই পেশেন্টের ভিশন আমরা প্রিজার্ভ করতে পারবো কিন্তু আমরা যদি ওই মুহূর্তে অ্যাসিটাজোলামাইড দিতে হবে এই কথাটা যদি আমি না জানি আমি ইমার্জেন্সি মেডিকেল অফিসার হিসেবে ডিউটি করছি আমার কাছে একটা পেশেন্ট আসলো প্রচন্ড পেইন নিয়ে রেড আই নিয়ে আমি জানি না যে অ্যাসিটাজোলামাইড দিতে হয় ইমার্জেন্সিতে আমার কাছে অ্যাসিটাজোলামাইড ছিল কিন্তু আমি অ্যাসিটাজোলামাইডের নামই কখনো কষ্ট করে মনে রাখি নাই 
তাহলে আমার এতটুকু না জানার জন্য একটা পেশেন্ট কিন্তু তার ভিশন লস করতে পারে সে ব্লাইন্ড হয়ে যেতে পারে সো এই ইমার্জেন্সি মেডিকেশন গুলো দুনিয়াতে যত ধরনের ইমার্জেন্সি মেডিকেশন গুলো আছে আমরা ফার্মাকোলজিতে সব মেডিকেশন গুলো করব কখনো আমরা ইমার্জেন্সি মেডিকেশন স্কিপ করব না তাহলে কি হয় আমার না জানার জন্য আমার একটা পেশেন্ট পেশেন্টের জন্য একটা লাইফ লং সাফারিং হতে পারে সেটা ল্যাবিলিটিস কিন্তু আমার এবং আমাকে কোন এক সময় গিয়ে সেটার জবাবদিহি করতে হবে তাহলে আমরা ইমার্জেন্সি মেডিকেশন হিসেবে এখানে অ্যাসিটাজোলামাইডের নামটা মনে রাখবো কোথায় ইউজ করি অ্যাকিউট অ্যাঙ্গেল ক্লোজ আর গ্লুকোমা অ্যাকিউটলি অ্যাঙ্গেলটা ক্লোজ হয়ে গেছে চোখের তোমার কি বলে এটাকে অ্যাকোয়াস হিউমার ড্রেন করতে পারছে না তখন যে প্রেশারটা তৈরি হবে তখন যে গ্লুকোমাটা তৈরি হবে সেটাকে আমরা বলছি অ্যাকিউট অ্যাঙ্গেল ক্লোজ আর গ্লুকোমা তাহলে অ্যাকিউট অ্যাঙ্গেল ক্লোজ আর গ্লুকোমাতে আমরা কি ইউজ করছি আমরা ইউজ করছি অ্যাসিটা জোলামাইড ইমার্জেন্সিতে আচ্ছা তো আমরা মোটামুটি একটু ডায়াবেটিক্স গুলো সব পড়ে আসলাম সবগুলো ডায়াবেটিক্স এর সাথে আমাদের পরিচয় হলো তো আমরা আমি একটু এখন আবার একটু চেক করি হ্যাঁ যে তোমরা কোথায় আছো বা আদৌ তোমরা আমার সাথে আছো কিনা আমি তো আসলে বুঝতে পারছি না আচ্ছা তোমরা কি আমার সাথে আছো আমাকে শুনতে পাচ্ছ এখনো আচ্ছা নুরিয়া আক্তার ফোন কমেন্ট করেছো লিভার সিরোসিসে কেন স্পারোনোলেকটেন ইউজ করা হয় লিভার সিরোসিসে অ্যাসাইটিস হয় হ্যাঁ সেই অ্যাসাইটিস এর লিভার সিরোসিসে আসলে অনেক ধরনের তোমার প্লাজমা কন্টেন্ট যেটা ব্লাডের কন্টেন্ট যেটা সেগুলো চেঞ্জ হয় সেখানে সাধারণত থায়াজাইড ডায়াবেটিক্স ইউজ করা হয় ডায়াবেটিস করানোর জন্য কিন্তু লিভার সিরোসিসে স্প্যারোনোলেকটেন ইউজ করা যেতে পারে যদি সেখানে পটাশিয়ামের ইম্ব্যালেন্স থাকে আচ্ছা হ্যাঁ নুরিয়া রিপ্লাই করেছো আলম সিদ্দিক রিপ্লাই করেছো এইমাত্র যে হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছ ঠিক আছে আচ্ছা তোমাদের কোথাও কোনো কোয়েশ্চেন আছে আমি এখানে না কমেন্ট গুলো স্ক্রল করতে পারছি না কি যে একটা সমস্যা আমি কমেন্ট গুলো যদি স্ক্রল করতে পারতাম তোমাদের আসলে কোয়েশ্চেন গেছে কিনা আমি সেটা কিভাবে দেখব বুঝতে পারছি না এখানে দিলেও তো আসছে না আমি তো শেয়ার স্ক্রিনে আছি প্রবাবলি তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে আমি কিভাবে মানে কমেন্ট নিয়ে স্ট্রাগল করছি সরি ফর দিস ক্লাস সেখানে লিখো যদি কোয়েশ্চেন না থাকে আর যদি কোয়েশ্চেন থাকে তাহলে কোয়েশ্চেন লিখো আচ্ছা
Thank you. Achha. এখন আমরা শুরু থেকে বলে এসেছি যে ডায়াবেটিক্স এর ইউজ কোথায় ডায়াবেটিক্স এর মেইনলি ইউজ হচ্ছে বিভিন্ন টাইপের এডিমেটাস কন্ডিশন গুলোতে হ্যাঁ বা এডিমা না হলো বডিতে ব্লাড ভলিউম বেড়ে গেছে ব্লাড ভলিউম রিডিউস করতে হবে সেই ধরনের কন্ডিশনে অথবা ইউরিন আউটপুট হচ্ছে না ইউরিন আউটপুট বাড়াতে হবে সাধারণত রেনাল ফেলার এর پیشنট তাই তো এই সমস্ত কন্ডিশনে আমরা ডায়াবেটিক্স ইউজ করছি তো এর মধ্যে এডিমেটাস কন্ডিশন আমরা তো সব ডায়াবেটিক্স ইডিমা হলো দিয়ে দিলাম ফ্রোসেমাইড ইডিমা হলো দিয়ে দিলাম থায়াজাইড এইভাবে তো দিতে পারি না তাই না তো डिफरेंट डिफरेंट ইডিমা डिफरेंट डिफरेंट ডায়াবেটিক্স আছে আমরা সিলেক্ট করে থাকি সেগুলো কি যদি পালমোনারি ইডিমা হয় পালমোনারি ইডিমা সাধারণত একটা অ্যাকিউট কন্ডিশন যে পালমোনারি ডিমাটা আসলে সাধারণত হার্ট ফেইলারের সাথে অ্যাসোসিয়েটেড থাকে হার্ট ফেইলার ব্যাপারটা কি হার্ট তো পাম্প করতে পারছে না তো হার্টে ভেনাস রিটার্ন তো হচ্ছে তখন এই ব্লাড গুলো ব্যাক ফ্লো হয় ব্যাক ফ্লো হয়ে তখন লাংস এ পানি জমা হয়ে যায় তখন সেটাকে আমরা পালমোনারি ইডিমা বলি আর লাংস এ যখন পানি জমা হয়ে যায় তখন কি হচ্ছে আমরা ঠিক মতো নিঃশ্বাস নিতে পারছি না ব্রেথলেসনেস হচ্ছে ওই অ্যাকিউট কন্ডিশনে তখন আমরা কোনটা ইউজ করছি লো ডায়াবেটিক্স এবং কিভাবে করে ইডিমা রিলিফ হচ্ছে পালমোনারি ইডিমা রিলিফ হচ্ছে এটার মেকানিজম আমরা আগেই জেনে এসেছি ইডিমা ডিউ টু chronic liver disease and renal disease renal disease othoba chronic liver disease er jonno jemon nephrotic syndrome cirrhosis of liver egular jonno ki hoy ascites hoy dependent edema hote pare shei somosto khetre amra patient er presentation wise tokhon chinta korbo hoy lob diabetic use korte hote pare othoba thyroid diabetic use korte hote pare othoba spironolactin mane tin ta group er diabetic se tokhon amra use korte parbo according to the presentation of the patient acha cerebral edema amra bolechilam je ami jodi osmotic diabetics mane menitol menitol jodi mone rakhte chai ami dui ta pressure mone rakhbo ekta hocche intracranial pressure ar ekta hocche intraocular pressure intraocular pressure hocche par operatively ar intracranial pressure jodi bere jay tokhon amra menitol use korbo ar intraocular pressure komate je intraocular pressure i komabo মানে গ্লুকোমা রিডিউস করব সেটার জন্য কিন্তু অ্যাসিটাজোলামাইড এই দুইটা কিন্তু তোমরা কনফিউজ করে ফেলবে না অ্যাসিটাজোলামাইড হচ্ছে অ্যাকিউট গ্লুকোমা নিয়ে আসলে সেখানে অ্যাসিটাজোলামাইড আর আমার গ্লুকোমার সার্জারি করতে হবে সার্জারির আগে এবং পরে তখন আমার চোখের প্রেসারটা কমাতে হবে সেই সময়টাতে আমরা তখন অসমোটিক ডায়াবেটিক্স ইউজ করব আমরা এই প্রিকশন টু বি টেকেন এটা ফ্রোসেমাইডে অলরেডি জেনে এসেছিলাম যে আমরা যদি একটা پیشنটকে ফ্রোসেমাইড দিয়ে ট্রিটমেন্ট দেই অথবা থায়াজাইড দিয়ে আমরা প্রলং টাইম না থায়াজাইড তো প্রলং ডিউরেশনে ইউজ করতে হবে তাই না যে আমি অ্যান্টি হাইপারটেনসিভ দিচ্ছি তখন আমি কি কি জিনিস আমি মনিটর করব খেয়াল রাখব ডিহাইড্রেশন স্ট্যাটাস দেখতে হবে আমাকে ইলেক্ট্রোলাইট এর ব্যালেন্স ঠিক আছে কিনা দেখতে হবে ইউরিক অ্যাসিড লেভেল দেখতে হবে ब्लड शुगर मनिटर करते हैं रेनल फांगशन ठीक आना देखते लुक डायबेटिक्स पेशेंटा क्लोजलि मनीटर करते कनकमिटेंट ओटोटक्सिक ड्रग यूज करबा जमन जेंटाम यूज करबा ड्रग यूज करबा पटाशियम स्पेयरिंग डायबेटिक्स यूज करा लागे कि ना पटाशियम इम्बालेंस प्रिकशन हिसाब से चिंता कर আচ্ছা আমরা যতটুকু না আসলে সোডিয়াম পড়লাম যতটুকু না ওয়াটার পড়লাম যে ডায়াবেটিস এর জন্য তার চেয়েও বেশি পড়লাম পটাশিয়াম তাই তো তাহলে পটাশিয়াম নিয়ে এত কথা যখন বললাম তাহলে আমরা একটু পটাশিয়ামের কি হতে পারে হয় পটাশিয়াম কমে যেতে পারে কিভাবে কমে যেতে পারে লুপ ডায়াবেটিক্স আর থায়াজার ডায়াবেটিক্স দিয়ে অথবা পটাশিয়াম বেড়ে যেতে পারে কাকে দিয়ে স্পাইরোনোলেকটেনের কারণে তাহলে সেইগুলোর একটা ছোটখাটো ম্যানেজমেন্ট আমরা একটু মনে রাখি হাইপোক্যালেমিয়া হাইপোক্যালেমিয়া মানে পটাশিয়াম কমে যাচ্ছে হাইপো পটাশিয়েমিয়া হ্যাঁ হাইপো পটাশিয়েমিয়াতে মানে হাইপোক্যালেমিয়াতে কি করছি আমরা হাইপোক্যালেমিয়াতে আমরা যদি দেখা যায় যে হ্যাঁ অল্প কিছু কমে গেছে পটাশিয়াম লেভেল আমাদের মনে আছে থ্রি পয়েন্ট ফাইভ থেকে ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ তাই না তো থ্রি পয়েন্ট ফাইভ থেকে একটু কমে গেছে 
তখন আমরা পেশেন্টকে অ্যাডভাইস করতে পারি একটা গুড ডায়েটারি ইনটেক অফ পটাশিয়াম যদি সে নেয় সাধারণত যে কোনো ধরনের ফ্রেশ ফ্রুট যে কোনো ধরনের ফলের মধ্যে পটাশিয়াম কন্টেন্ট বেশি থাকে তাহলে ফ্রেশ ফ্রুট যেমন কোকোনাট ওয়াটার বানানা অ্যাপেল এই ধরনের ফ্রুট গুলো আমরা ইনটেক করতে বলবো আর যদি দেখি যে না এটা পটাশিয়ামের কারেকশন দরকার আছে তখন আমরা পটাশিয়াম সাপ্লিমেন্ট দিতে পারি সেই সাপ্লিমেন্টটা কেটি সিরাপ নামে পাওয়া যায় পটাশিয়াম সিরাপ নামে পাওয়া যায় আরকি অথবা কি করতে পারি যে পেশেন্টকে আমি লং টার্ম থায়াজাইড ইউজ করছি পটাশিয়াম লেভেল কমে যাচ্ছে তাহলে আমি সাথে একটা স্পাইরন একটা ইউজ করতে পারি পটাশিয়াম লেভেলটাকে ব্যালেন্স রাখার জন্য তখন সে আর পটাশিয়ামটাকে এক্সক্রেশন হতে দিবে না এখন এটা গেল হাইপোক্যালেমিয়ার ম্যানেজমেন্ট হাইপার ক্যালেমিয়ার ম্যানেজমেন্ট কি হবে হাইপোক্যালেমিয়ার কিন্তু অনেক সময় অ্যাসিমটোমেটিক থাকে অনেক সময় গ্র্যাজুয়াল অনসেট অফ সিমটম থাকে সাধারণত দেখা যায় ওই যে মাসিল ক্র্যাম্প ক্র্যাম্প করে একটু মানে খুব একটু পালপিটেশন হয় উইক লাগে ওই রকম কিন্তু হাইপোক্যালেমিয়ার চেয়েও খুব অ্যালার্মিং হচ্ছে হাইপার ক্যালেমিয়ার যদি পটাশিয়াম লেভেল বেড়ে যায় পটাশিয়াম লেভেল বেড়ে গেলে তখন पटाशियम लेवल करते पटाशियम लेवल बेड़े गेटली मैनेज करते पेशेंट क्सपायर करते कार्डियक इमार्जेंसि केस हाइपार कैलिमिया হাইপার ক্যালেমিয়াতে যেহেতু ভেন্ট্রিকুলার টেকিকার্ডিয়া ডেভেলপ করে পেশেন্ট এক্সপায়ার করে যাওয়ার চান্স থাকে তাই যখন পটাশিয়াম বেড়ে যাবে মানে ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ এর বেশি হয়ে যাবে তখন আমাদের ম্যানেজমেন্টের গোল থাকবে আমাদের ট্রিটমেন্ট গোল থাকবে সেভ দা হার্ট ফার্স্ট ওয়েদার দেন রিডিউসিং দা পটাশিয়াম লেভেল আমাকে চিন্তা করতে হবে আমাকে আগে হার্ট প্রোটেকশন দিতে হবে হার্ট ইজ অ্যাট রিস্ক তাহলে আমি কি আমাকে কার্ডিও প্রোটেকশনের জন্য ওই মুহূর্তে ক্যালসিয়াম গ্লুকোনেট বা ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড আইভি দিতে হবে ফার্স্ট থিং ফার্স্ট ফার্স্ট থিং ফার্স্ট হচ্ছে আমাকে আগে কার্ডিয়াক প্রোটেকশন দিতে হবে হাইপার ক্যালেমিয়ার জন্য তখন কি দিব আইভি ক্যালসিয়াম গ্লুকোনেট আর কি দিব এরপর যখন আমি হার্ট কার্ডিও প্রোটেকটিভ দিয়ে দিলাম এরপর এখন আমি পটাশিয়াম কে কনসিডার করবো যে আচ্ছা এখন আমি পটাশিয়ামের লেভেল কমাতে চাচ্ছি তখন আমি ইনসুলিন দিব এবং গ্লুকোজ দিব এবং ইনসুলিন দিলে কি হয় ইনসুলিন দিলে গ্লুকোজের সেলের ভেতরে এন্ট্রি হয় পটাশিয়াম তো একটা ইন্ট্রা সেলুলার আয়ন তাই না পটাশিয়াম সেল থেকে আমার এক্সট্রা সেলুলার ফ্লুইডে বেড়ে গেছে তখন আমার এই পটাশিয়ামকে আবার যদি আমি সেলের ভেতরে ঢুকিয়ে দিতে পারি পটাশিয়ামের লেভেল কমে যাবে না এই কাজটাই করতে হবে এই কাজটা করার জন্য তখন কি করছি ইনসুলিনের সাথে গ্লুকোজ দিচ্ছি ইনসুলিন তখন কি করবে এই গ্লুকোজকে পাঠাবে সেলের ভেতরে এই গ্লুকোজ কে সেলের ভেতরে পাঠানোর সময় গ্লুকোজ তখন পটাশিয়ামের হাত ধরে সেলের ভেতর ঢুকবে যে আমি একা একা সেলের যেতে পারি না তুমি আমার সাথে এসো তখন এই যে এক্সট্রা সেলুলার ফ্লুইডে পটাশিয়ামের লেভেল বেশি ছিল সেটা ইনফ্রা সেলুলার লেভেলে চলে যাবে পটাশিয়ামের লেভেল এক্সট্রা সেলুলার ফ্লুইডে কমে যাবে সো আলটিমেটলি হাইপার ক্যালেমিয়ার ট্রিটমেন্ট হবে তাহলে হাইপার ক্যালেমিয়ার পটাশিয়াম লেভেল কমানোর জন্য ইনসুলিনের সাথে গ্লুকোজ অ্যাডমিনিস্টার করা হয় मन कर चेष्टा कर लतटुकु बुजते पे बुजते तो तुम्हारे बोझा पड़ा टाइम चेक कर नहीं বোঝাপড়া চেক করার জন্য আবার প্রবলেম বেসড কোয়েশ্চেন তো প্রবলেম বেসড কোয়েশ্চেনে তোমরা আমাকে তিনটা কোয়েশ্চেন এরই আনসার লেখো কারণ আমাকে যেহেতু এই স্ক্রিন থেকে বের হয়ে তারপর চেক করতে হবে যে তোমরা কে কি আনসার করলে সো তিনটা কোয়েশ্চেন এরই আনসার লিখো তারপর আমি চেক করছি ঠিক আছে তো ফার্স্ট কোয়েশ্চেনটা কি আমি একটু সিমিলার রেখেছি নট লাইক একই পেশেন্ট বাট তোমাদের কনফিউ ियाल्टर 
মানে কি একজন এলদারলি পেশেন্ট তার হার্ট ফেইলার আছে হঠাৎ করে সে আমার কাছে আসলো তার প্রচন্ড শ্বাসকষ্ট হচ্ছে সে শুতে পারছে না সে শুলেই তার শ্বাসকষ্ট শুরু হয়ে যায় এটা কি রিফ্লেক্ট করে এটা রিফ্লেক্ট করে পালমোনারি ইডিমা তাই না তাহলে এই পালমোনারি ইডিমা অ্যাকিউট কেস পালমোনারি ইডিমার জন্য তার সিমটম হচ্ছে তাহলে সিমটোমেটিক হার্ট ফেইলার এর জন্য আমি কোন ড্রাগটা কোন ডায়াবেটিকসটা ইউজ করব সেটা জানতে যাচ্ছি এক দুই নাম্বার কোশ্চেন কি ওই রকমই সিক্সটি ইয়ার্স এর একজন পেশেন্ট তোমার কাছে আসলো সে হাইপার টেনসিভ পেশেন্ট হাইপার টেনসিভ পেশেন্ট আসলো এসে তোমাকে বললো যে ডক্টর আমি তো সাধারণত খুব বেশি মানে ডাক্তার দেখাই না তো আমার তো প্রেশারের জন্য অনেকদিন ধরে একটা ওষুধ খাচ্ছি আর সাথে আরো অনেক অন্যান্য ওষুধও খাচ্ছি কিন্তু ডক্টর অসুবিধা হচ্ছে আমি গত মানে দুই তিন মাসে বেশ কয়েকবার পড়ে গেছি কোন কারণ ছাড়াই বসা থেকে দাঁড়াতে গেছি আমি পড়ে গেছি বা শোয়া থেকে উঠে বসেছি দাঁড়াবো আমি মাথা ঘুরিয়ে পড়ে গেছি তো ডক্টর একটু মানে শর্ট আউট করে দাও যে আমার কেন এটা হচ্ছে তাহলে তোমাদের কোয়েশ্চেন হচ্ছে এই যে পেশেন্টের আনডিউ রিকারেন্ট ফর্ম এটার জন্য রেসপন্সিবল হতে পারে কোন ডায়াবেটিক্স আর থার্ড কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে প্রচন্ড পেইন আমার এক চোখে ব্যথা এবং আমি আমার চোখটা লাল হয়ে গেছে এবং আমি কি করছিলাম আমি সিনেমা দেখতে গিয়েছিলাম হ্যাঁ সিনেমা দেখে সিনেমা হল থেকে যখন বের হয়েছি তখন থেকে আমার এরকম একটা পেইন শুরু হয়ে গেল কি ওই যে লাইট কম বেশি হচ্ছে সিনেমা হলে কি হয় অন্ধকার অন্ধকারের মধ্যে একবার খুব ব্রাইট লাইট আরেকবার অন্ধকার এতে কি হয় এই যে সিলিয়ারি মাসেল গুলো চোখের এই সিলিয়ারি মাসেল গুলো কন্ট্রাকশন ডাইলিটেশন হতে থাকে না তখন হঠাৎ করে চোখের ড্রেনেজ যে অ্যাঙ্গেলটা সেই অ্যাঙ্গেলটা ক্লোজ হয়ে যায় ক্যানেল অফ স্লেম বলে হ্যাঁ ওইটা ক্লোজ হয়ে যায় ওইটা ক্লোজ হয়ে গেলে তখন আর অ্যাকোয়াসিউমারের ড্রেনেজ হতে পারে না ড্রেনেজ না হলে তখন অ্যাকিউট অ্যাটাক অফ গ্লুকোমা হয় তোমাদের কাছে জানতে চাচ্ছি এরকম অ্যাকিউট অ্যাটাক অফ গ্লুকোমাতে তোমরা কোন ড্রাগটা ইউজ করবে এখন তাহলে আমি একটু চেক করি হ্যাঁ আচ্ছা নুরিয়ার আগের কমেন্ট গুলো আমি আর দেখতে পাচ্ছি না নুরিয়ার আগে তোমরা যারা কমেন্ট করেছো আমি খুবই সরি এটা কেন যেন স্ক্রল করা যাচ্ছে না যখন অর্থপনিয়া হচ্ছে অর্থপনিয়া মানে হচ্ছে ব্রেডলেসনেস হবে যখন পেশেন্ট ইজ লাইন ডাউন পেশেন্ট এর লাইন ডাউন কন্ডিশন এর ব্রেডলেসনেস কে আমরা অর্থপনিয়া বলি এটা কখন হবে যখন লাংস এ পানি জমা হবে মানে পালমোনারি ইডিমা আর পালমোনারি ইডিমা হলে আমরা ইমিডিয়েট রিলিফ এর জন্য লোক ডায়োরিটিক্স দিই ভুলে গেছে এটা লাস্ট লাস্ট ক্লাস এর পড়া ছিল এই জন্য সেখানে আমরা ফ্রুসেমাইট বা ফিউরেসেমাইট দিই ঠিক আছে তাহলে এক নাম্বারের আনসার হচ্ছে লোক ডায়োরিটিক্স দুই নাম্বারের আনসার হচ্ছে থায়াজাইড ডায়োরিটিক্স তিন নাম্বারের আনসার হচ্ছে কার্বনিক অ্যানহাইড্রেজ ইনহেবিটার অ্যাসিটা জোলামাইট ঠিক আছে দিয়েছিলাম 
আচ্ছা তোমাদের এর বাইরে আর কোন কয়েরি থাকে আমাকে জানাও নামাজের ব্রেকের আগে আসলে ক্লাস শেষ করতে যাচ্ছি ব্রেক নিতে যাচ্ছি না একবারে ক্লাস শেষ করতে যাচ্ছি তো তোমাদের কোয়েশ্চেন থাকলে আমাকে জানাও আর কোয়েশ্চেন যদি না থাকে তাহলে আমাকে হাই বাই কিছু একটা বলো ঠিক আছে নেক্সট ক্লাসে আবার দেখা হবে যদি কোয়েশ্চেন না থাকে আর না হয় এখন একটু কোয়েশ্চেন এর আনসার করে তারপর আবার ঠিক আছে তোমাদের সাথে তো আসলে কানেক্টেড থাকতে পারছি না মানে সরাসরি ইন্টারেকশনে যেতে পাচ্ছি না তো ওই সময়টাতে এই কমেন্ট গুলো একটু ভরসা যে না মনে হয় যে না তোমাদের সাথে একটু আছি আজকে কমেন্ট গুলো দেখতে পাচ্ছি না এত মন খারাপ লাগছে হয়তো দেখতে পাবো পরে কিন্তু লাইভে তো দেখতে পাচ্ছি না অল্প কিছু আচ্ছা নুরিয়া লিখেছ ম্যাম অ্যাঙ্কেল ইডিমার ক্ষেত্রে কোন ডায়াবেটিক দিব সাধারণত ঠিক আছে থ্যাংক ইউ গাইস ফর লিসনিং টু মি আর তোমাদের কোন ধরনের কোয়েশ্চেন থাকলে কোন ধরনের রিকোয়েস্ট থাকলে আমাকে তোমরা জানিয়ে রেখো আমি সেভাবে করে যদি কোনো তোমাদের কোনো রিকোয়ারমেন্ট থাকে সেইভাবে করে তোমাদেরকে মানে প্রোভাইড করার চেষ্টা করব ঠিক আছে আর তোমাদের কি প্রফ নিয়ে কোনো ধরনের ডিসিশন হলো কিনা বা কিছু আমাকে একটু আমি রিসেন্ট কিছু আপডেট এর সাথে আসলে পরিচিত নাই আমাকে একটু জানিও তোমাদের যদি ওই ধরনের কোন এক্সাম রিলেটেড কোন ব্যাপার থেকে থাকে কোন স্কেডিউল হয়ে থাকে তাহলে আমাকে জানিও ঠিক আছে ঠিক আছে আল্লাহ হাফেজ তাহলে ভালো থেকো সুস্থ থেকো আমার জন্য দোয়া করো আর আমিও দোয়া করছি আল্লাহ হাফেজ নেক্সট দেখা হবে আবার